투박한 돌 차가운 새처럼 버려지는 것에 생명을 불어넣는 작업 테트라포트는 바닷가에 가면 쉽게 볼 수는 있지만 사실 이 테트라포트를 귀하게 생각하지는 않을 겁니다. 그런데 저는 이 테트라포트를 가지고 제가 구상하고 있는 어떤 그 내용들을 결합하고 해서 작품을, 멋진 작품을 이제 만들려고 하고 있습니다. 수많은 시행착오와 그간의 경험, 그리고 세상의 밝고 어두운 양면을 자연의 산물의 작품으로 녹여내는 그. 인간의 삶을 손끝으로 표현하는 조각가 천원식 씨입니다. 거제시의 바닷가. 바닷가 야트막한 바위를 오르는데요. 지금 나무는 그대로 살아가 있는데 생명력이 대단해요. 하여튼. 이 흙이 하나도 없거든 지금요. 그래서 작품도 이렇게 돼야 되는데 안 죽고 버티고 딱 살아남는 게 완전 내 같다. 내. 진짜 이야 멋지다. 글자기 글자. 저게 바로 작품이지. 더하거나 뺀것 없는 그대로의 자연은 언제나 그에게 작품을 하게 하는 원동력이자 큰 울림이 됩니다. 지금 저기 소나무도 아무것도 없는 그 바위에 생리체가 있단 말입니다. 마찬가지로 저 작품 같은 경우에도 그. 버려진 어떤 쓸모없는 그 물체 대상에 제가 나름 가공을 하고 거기에 잎이라는 어떤 그 생명력을 부여해가지고 마치 저기 있는 그 바위에 소나무가 그 자라고 있듯이 무생물인 어떤 그 바위에 마치 생명이 그 살아서 어 숨쉬고 있는 것처럼 뭐 그런 어떤 일맥을 같이 한가라고 볼수 어디를 가든 무엇을 보든 그냥 지나치는 법이 없는 천원식 씨는 오늘도 어김없이 뭔가에서 눈을 떼지 못하는데요. 주요 질감하고 이 질감하고는 완전 다르네. 그 바로 지는 건데. 지금 우리가 일부러 저 해도 안 되는데. 다 테트라포트 자네분인가? 이거 지금 여기서는 이거 쓸모없는 쓰레기에 불과한데 폐기물에 불과한데 사실 제가 가져가면 이 작품이 되거든요. 그 테트라포트의 그 시간 지나면서 그 많은 시간의 굴곡을 또 버텨오면서 그 모난 부분들이 다 없어지고 또그 내면 속에 갖추어지, 아, 감추고 있던 어떤 모습들이 정말 우리가 늘상 그 유관으로 겉으로만 보아왔던 어떤 그 모습과는 너무 판약이 다른 내면에 보이지 않는 어떤 부분들을 제가 보게 된 겁니다. 모나고 쓸모없어져 주변과 어울리지 않는 돌. 상처 많았던 작가의 지난 시절과 많이 닮아 있는데요. 그렇기에 작가는 더 애정을 가집니다. 그의 작업실은 생명을 불어넣는 작업 열정으로 가득합니다. 조각가 천원식 씨는 창작의 도구로 나무나 돌, 망가져 못 쓰는 것들을 주로 선택하는데요. 재료를 단순히 재료로만 보는 것이 아니라 그 안에서 가치를 발견하고 의미를 부여해 또 다른 모습으로 재탄생시키는 작업을 해오고 있습니다. 결국은 본인 자신의 이야기입니다. 제가 사회생활을 그 하면서 믿고 따랐던 어떤 그 배신 자체가 안 좋은 쪽으로 더 증폭돼가지고 악마 같은 어떤 느낌들 
이런 쪽으로 이제 오다 보니까 사실 그 악마라는 그 존재 자체가 나쁜 어떤 큰 뜻을 품고 있어서가 아니, 아니라 정말 마음속에 가지고 있는 어떤 내면 세계에서의 그 보이지 않는 어떤 부분, 감정이 분출돼 가지고 어, 악마로 이제 칭하게 되면서 결국은 그 악마하고 종속되는 제 자신이 그 열매, 열매고 때로는 또 씨앗이고 이제 그, 그렇게 예, 진행이 됐다는 거죠. 그의 작품은 끊임없이 자라나고 커지는 인간의 욕망을 열매로 보여주는데요. 제 자신이 악마라 그러면 그 악마를 누구를 때리고 잠재울 수 있는 어떤 방법이 조형적으로 표현하기에는 딱히 없습니다. 그래서 그 어떻게 하면 그 악마라는 존재, 그 악마라는 그 존재 속에서 태어난 악마의 열매, 이 열매를 더 이상 파급이 못되게 번식이 되지 못하도록 그 할수 있는 방법이 없을까. 한계 이제 그 사각의 어떤 그 프레임을 짜서 가둠으로 인해 가지고 그제 자신의 어떤 그 나쁜 감정이라든지 좋지 못한 어떤 그 사고 방식이라든지 이런 부분들을 사실은 그 프레임 안에 가둠으로 인해 가지고 작품을 완성시킵니다. 더 나아가 욕망으로 인한 비겁하고 치졸한 인간의 본성을 프레임에 가두어 표현했는데요. 인간 스스로 그 본성을 인정하고 깨우치기를 바라는 마음을 담고 있습니다. 시시각각 변하는 자연. 그래서 천원식 씨는 강이나 바다로 자주 나가는데요. 그의 작품 세계를 자극할 만한 영감을 얻기도 하고 작품의 주요 재료가 되는 돌을 찾기도 합니다. 어떤 경우에는 정말 타임이 나면 동네 주민한테 이야기를 합니다. 해가지고 제가 두 번, 세번 와가지고 그 제가 이런 작품을 합니다. 그래가지고 작품을 보여드리고 그 동의를 구해서 이장님이나 그래가지고 돌을 막 한두 개 정도는 제가 가져옵니다. 야 이것도 꽉꽉 놓으면 상당히 괜찮겠는데 이게 제대로 녹겠는데 이쪽하고 요거 뭐요 떠듬고 하면은 아 이리 이리 시험이 났나 아 이렇게 시험 되겠구나 주로 자연 소재를 통해 작가의 상상력을 은유적으로 표현하는 조각가 천원식 씨 믿었던 인간 관계의 배신과. 그에 따른 실망 때문에 괴로웠던 한때. 그 암담한 시간을 극복하기 위해서 인간의 내면을 표현하는 일에 몰두하기 시작했다고 합니다. 사실 어떤 그 원하는 형태를 제가 정해놓고 가지는 않습니다. 가면서 보면 은그 쓰임새가 있겠다 딱 싶은 어떤 그 돌들이 그때 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 그 순간마다 직감적으로 떠오르기도 하고 보여집니다. 그 형태를 보면서. 또 작품을 구상하기도 하고 그렇게 하고 있습니다. 인간관계에 대한 천원식 씨의 생각이 조금씩 변하는 동안 그의 작품 세계도 함께 변화되고 있었습니다. 사실 작가를 변하게 한 것은 바로 작가 자신이었는데요. 관점과 세상을 바라보는 시선이 달라지면서 생각이 변하고 그 생각이 또 다른 작품을 만드는 밑거름이 되었습니다. 그 동전도 양면, 양면성을 가지고 있듯이 그 어떤 부분을 내려놓고 멀리 보고 마음을 비우니까 오히려 더 주위 사람들은 따지고 보면 그대로 있는 겁니다. 그대로 있는데 내 스스로가 어, 그렇게 다급하게 이리 생각을 했다가 또 저렇게 생각을 했다가 하면서 마음이 바뀐 거죠. 남들은 이제 그대로였기 때문에 제가 용서고 
화해고 이런 것보다는 다시 마음을 바꿨을 때 모든 것다 평온하게 그 자리를 지키고 있었기 때문에 모든 게 다시 이제는 무지개 빛으로 보인 거죠. 그래서 어, 모든 게 좋게 보였고 예. 이것도 보면 은 결국은 내하고 마주친 이 도맹이도 자연물이지만 은 누군가가 진짜 선물을 나한테 줬구나. 예. 고마운 마음으로 이제 바뀐 거죠. 그렇게 탄생한 천상의 선물. 차가운 성질의 것을 하나씩 이어붙여 나뭇잎을 이루고 쓸모없던 돌덩이에 그 나뭇잎이 피어나 또 하나의 생명력을 갖는데요. 차가운 금속이지만 참 따뜻하게 느껴집니다. 그의 내면이 배신과 원망으로 가득 찼던 시간에서 벗어나 파릇한 잎으로 표현됩니다. 경남 창원의 한 아트홀. 올해로 19번째 경남 전원미술가협회 대작전이 열렸습니다. 이번 전시회는 경남 지역 전업 작가들의 작품을 직접 만날 수 있는 기회였는데요. 조각가 천원식 씨는 스테인리스 스틸로 작업한 또 다른 천상의 선물을 선보였습니다. 타원 속에 그 호물파스 톱니바퀴처럼 있는 어떤 부분들이 사실상 그 눈이라는 어떤 부분을 주제로 해가지고 자세히 보면 은 사람과 사람으로 어우러져 24명의 어떤 사람이 하나로 이루어져 있습니다. 그건 뭐냐면 즐기를 이제 표현을 하고요. 그러면서 사람과 사람 간의 어떤 그 화합이라든지 어우러져 소통해야 되는 어떤 부분들을 제가 평화롭게 설명을 하려고 보고 싶은 대로 아니면 은그 평화롭게 그렇게 갔으면 하는 어떤 바램으로 어 작품을 제작을 한 겁니다. 맞잡은 손과 손. 머리를 맞대며 나누는 교감. 사람과 사람 사이에서 서로 소통이 될때 인간 상호간의 관계가 완성됨을 천원식 씨는 작품으로 설명하고 있는데요. 서로 이해하고 보듬으며 살고자 하는 바람을 작가는 세상을 보는 눈을 통해 말하고 있습니다. 입체하고 평면하고 좀 다른 부분이 물론 있긴 하지만 어, 평소, 평소에 제가 제 작품을 하는 데도 많은 영감을 받고 있는 작가 선생님 중에 한 분이거든요. 어, 왜 그러냐면 은 어, 좀 따뜻하면서 1차원적인, 1차원적인 작품을 하는 게 아니라 한 2차원, 3차원적인 작품 속에서 또 다른 어, 의미를, 은유적인 표현을 써서 의미를 부여하는 작품이라서 평소 존경하는 작가이기도 하고. 평면 회화를 하다 우연한 기회에 조각으로 방향을 잡았던 천원식 씨. 조각의 시작도 역시 사람이었습니다. 그 중에서도 작업에 표현하고자 애쓴 것은 바로 인체였는데요. 하지만 마음이 생략된 인체 작업엔 한계가 있었습니다. 맨 처음에 학교 들어가서 졸업할 때까지 작업했던 부분도 인체만 작업을 했습니다. 그 구상 작업에만 제가 몰두를 하다가 매너리즘에 이제 빠지는 어떤 느낌이 순간 들어서 인체를 그만뒀습니다. 인체를 그만두면서 인체를 그만둘 때는 구상 작업 자체가 모든 게 끝나는 줄 알았습니다. 그런데 실제 그 인체만이 구상이 아니고 사물 자체가 구상이기 때문에 어떤 사물을 하더라도 결국은 제가 구상 작업을 계속 이어갈 수 있었다는 거죠. 조각가 천원식 씨의 작품엔 언제나 인간에 대한 관심이 중심에 자리하고 있습니다. 작가의 생각이 원망에서 고마움으로 바뀌면서 작품 표현을 위한 재료가 더 차가워지고 더 단단해짐을 알수 있는데요. 이는 조각가 천원식 씨의 마음에 그 어떤 시련도 녹일 수 있다는 뜨거운 열정과 
자신감이 자리한 까닭이겠죠. 강가의 돌멩이나 바닷가의 몽돌 이런 오버제를 어, 스테인레스 스틸이라든지 어, 화강석을 조각해서 복합적으로 작품을 어, 해왔었는데 사실 앞으로는 어, 작품을 단일 품목으로 어, 단일 재료로서 스테인레스 스틸이라든지 브론즈라든지 어, 석조라든지 이렇게 쭉 이어나갈 계획입니다. 그렇다고 앞서 작업해왔던 그 주제라든지 내용면에서는 어, 연장선상, 연장선상으로 어, 이어져 나갈 것이고 사실 그동안 이제 해왔던 보이는 것과 보이지 않는 것에 대한 어떤 인간 삶의 중심으로 예, 작업을 계속 이어나갈 생각입니다. 천원식 씨는 세상엔 귀하지 않은 것이 없다라는 전제하에 모든 것을 바라본다고 이야기하는데요. 자신과의 긴 싸움을 통해 인간의 삶도 열매가 되고 선물이 될수 있음을 작품으로 보여준 그에게서 그 다음, 또그 다음의 천상의 선물을 기대해봅니다.